Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Fußball, Manager 13 im Mikromanagement. Unser nächstes Spiel steht an gegen Lausanne und ähm, Lausanne wird eingestuft als schwächerer Gegner. Grünes Pünktchen, vom Name bedeutet das nämlich, keine Ahnung, 688er Mannschaftsstärke, das ist ja unglaublich, was haben die gemacht? Keine Mannschaft mehr, das ist ja der Hit. So, bin gespannt, was mit Ziegler passiert. Ob wir den kriegen, wir brauchen auf jeden Fall mal einen Trainingsplan. Und äh, wir haben da es letzt Taktik trainiert. Taktik, Taktik, Taktik. Und ähm, genau das machen wir auch diesmal. Also nicht Tic Tac, sondern Taktik. Und ähm, so, da gehen wir einfach hin und dann machen wir hier, äh, ja, einfach mal hier so die Lücken füllen. Das lassen wir alles mal so. Die zweite Mannschaft, ja, der zweiten Mannschaft könnten wir vielleicht mal ein individuelles Training verpassen. Da wird, kriege ich ja auch immer wieder geschrieben, so, äh, ja, guck doch mal danach, diese, das sind doch noch ein paar, und guck doch mal da rein und und so, ne? Äh, bringt nichts, die sind so schlecht. <lacht> Sagen wir es einfach mal so, guckt euch das mal an, wie schlecht die sind. 48, 47. Da, da machen noch die drei Sterne, machen da auch nicht mal die Kuh fett beim Vollner. Wo soll ich in den einsetzen? Wo soll ich ihn den einsetzen? 48er defensiver Mittelfeldspieler können wir uns nicht geben. Ach du lieber Schreck. Nee, gleich weggucken. So, wo sind wir denn zu Hause? Trainingsplan haben wir gemacht. Teamdynamik. Aha, die steigt wieder leicht. Das ist ja cool. Verwandte haben wir. Das sind die Jungs. Kampf und Position haben wir. Ist auch gut. Erfüllte Ziele haben wir 17. Fehlende Ziele haben wir 5. Torschützenkönig will er werden. Okay. Ja, dann muss man Gas geben, Freund, wenn du Torschützenkönig werden willst, der Taffer. Haben wir schon zwei von, weil der will ja auch Torschützenkönig werden. Das ist echt unglaublich. Hier beide wollen Torschützenkönig werden. Da bin ich mal gespannt, äh, wer es von den beiden wird. Sollen sich mal drum prügeln, habe ich nichts dagegen. Adili läuft super im Vertrauen. Pavlovic läuft super. Abraji läuft super. Hajovic läuft super. Milotic läuft super. Ich bin gerade am überlegen, ob wir irgendwie irgendjemand anders hier mal in die Kapitänsrolle übertragen sollen. Ach du lieber Himmel. Ja, Milotic ist jetzt als einflussreicher Spieler vom Team akzeptiert. Der Hajovic auch. Der Ben Khalifa ist noch Führungsspieler, aber ohne Rückhalt. Die troppen mir gerade alle nach unten. Das ist natürlich... Uh. Die Zusammensetzung der Mannschaft sieht gut aus. Ja, ist ja super, dass die Zusammensetzung der Mannschaft gut aussieht. Ich bin der Meinung, es fehlt ein Führungsspieler. Was sagt denn hier die Statistik? Entwicklung der Teamdynamik. Ähm, ja, die hatte ihren Höhepunkt hier, als wir Meister wurden. Und jetzt ist sie gerade im Keller. Dann haben wir hier unten, was haben wir denn hier übrigens? Äh, Ziele. Ach so, wie viele Ziele wir erfüllt haben. 17 fehlende Ziele. Äh... 17 zu 5 fehlenden Zielen. Und hier unten haben wir vor vier Wochen erfüllte Ziele 16, verfehlt 3. Ach, das sind die verfehlten Ziele oder was? Das sind die erfüllten und das sind die ver verfehlten. Ach nee, das ist die Frustrationsgrenze. Wie frustriert die sind. Ja, passt ja noch. Boah, Mann, oh Mann, oh Mann. Äh, genau, Scouting. Scouting wollte ich ganz dringend reingucken, denn... Ähm, wir haben jetzt ein Scouting-System 5. Das ist Pro Scouting 2.0. Haben wir schon abgedatet. Okay, passt. Äh, machen wir das wieder zu. Einstellungen. Ja, das sammeln wir alles raus zwischen äh, 60 und 70 und alles ab 1,80 Meter. Das ist vielleicht auch ein Fehler. Wir sollten mal runtergehen auf 1,60. So, dass wir echt alles rausscouten, was wir hier mit Österreich finden. Außerdem bin ich der Meinung, wir sollten vielleicht auch mal Deutschland dritte Liga und so oder, oder sowas gucken. Lassen wir mal Deutschland dritte Liga ein bisschen scouten, weil wir haben jetzt hier halb Österreich auf der Scouting-Liste. Hört sich blöd an, aber ist wirklich, da haben wir echt gut zugeschlagen. Ähm, da haben wir halb Österreich auf der Scouting-Liste sitzen und ähm, da ist ja der ein oder andere dabei, wo wir sagen, den sollten wir mal scouten, zum Beispiel in Halsberg oder äh, Halsterberg, das ist ein Deutscher übrigens, der in Österreich spielt, bei Sturm Graz. Den scouten wir gerade mal, weil wir brauchen einen linken Mittelfeldspieler. Außerdem sind wir hier am Verhandeln. Was machen die Transfervorbereitung, Transferstatus? Also Verhandlungen mit äh, Grasshoppers Zürich. Sieht gut aus. Der wechselt zu uns. Der wechselt zu uns. Ja, dann kommt. Kommt her. Kommt her. Guldo und äh, Guldo und äh, Kaminski. Kommt einfach zu mir. Habe ich zwei Innenverteidiger mehr. Können wir gut was mit anfangen. Ähm, Zuschlag an. Zuschlag an. 
Kaminski und Gulde, Zuschlag an, äh, Ziegler, Zuschlag an, okay, und was ist hier, Abraschi, nee, nee, nix Zuschlag an, der bleibt hier, was haben die denn verpasst? Warum wollen die den denn abgeben? Oder warum denken die denn, dass ich den abgebe? Äh, Verträge. Ach du lieber Himmel, die sitzen ja alle noch auf der Transferliste. Äh, Aktion, äh, Transfer, 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 Verträge, Transferstatus ändern. So, Preis annehmen. Äh, Marktwert, ja, passt. Von Transferliste nehmen. So, zack, abgehakt. Über den wird nicht verhandelt. Dann gucken wir uns den hier mal an. Äh, wo haben wir es hier? Transferstatus ändern. 1,3 ist der Wert. 1,5. 3,0. Und runter von der Transferliste. Und fertig. Käse gegessen. So. Und dann haben wir hier noch einen. Den Hajovic. Warum steht denn der auf der Transferliste? Sag mal, die haben sie auch mal irgendwann äh, von selbst runtergenommen. Transferstatus ändern. 1,5, machen wir 1,7. Ja, nicht, dass einer auf die Idee kommt und kauft den einfach für 1,5. Wollen wir ja nicht. Ich würde sagen, Forderung, Marktwert heben wir eh. Die heben wir mal an, anheben, an, an, minimale Ablöse. So, so, Forderung erhöhen. Das ist der Knopf, den ich eigentlich die ganze Zeit klicken wollte. Dann machen wir Forderung einmal senken, dann machen wir minimale, zwei Klicks. Und dann sollten alle Werte so passen, wie sie, ja, ich sag mal, wie es vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre, wenn wir dann Angebote kriegen könnten. Eventuell, ich bin am überlegen, ich kämpfe mit mir rum, ob wir noch einen Torhüter holen sollen. Wir hatten da einen. Wo war denn der? Ist der schon wieder raus? Wir hatten doch hier einen super Torhüter mit mit viereinhalb Sterne irgendwo. Ach Mist, der ist schon wieder raus. Der hat sich da schon wieder verdrückt. Das ist doch blöd. Also ich weiß, wir hatten hier gerade eben so einen richtig starken Torhüter. Das war nicht der hier. Das war ein anderer. Aber der ist gerade richtig demotiviert. Sehe ich das richtig hier bei Nürnberg? Verstimmt. Schlechtes Selbstvertrauen. Der ist gerade richtig down. Wir haben ihn kaum gescoutet. Das ist unglaublich. Ähm, Transfermarkt. Spielersuche. Ein Torhüter mit einem Mordstalent. Äh, Torhüter mit einem Mordstalent und billig. Da gab es einen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es da einen gab. Ich will ja eigentlich auch gar nicht die Transferliste. Ich will eigentlich... Ähm Ach, gehen wir einfach hier rein. So, Spieler suchen. Das war einer, der hatte das hier. Und das ist auch das Minimum, was ich jetzt sehen will. Das ist das Minimum, was ich jetzt sehen will an Sternen. Dreieinhalb Sterne. Und dann gucken wir mal hier. Ähm, Verträge weniger als ein Jahr. Und für die Position Torhüter. Was findet er denn da? Nein, ich will alles sehen hier. So. Und das war einer, den meine ich, der hatte da nicht österreichische Flagge oder sowas. Kann doch nicht sein, wo ist der denn hin? Wir hatten doch da einen. Gibt's doch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der abgeblieben ist. Was ist mit dem hier frei? Da verhandelt Basel will ihn haben. Für 1,1 Millionen. Hm. Mit wem verhandeln wir denn, wo wir noch mal was gebrauchen könnten? Ziegler könnten wir noch mal was gebrauchen. Gulde haben wir ja schon. Den haben wir auch schon. 
die haben wir von der Transferliste gestrichen. Sind die jetzt eigentlich schlecht gelaunt, weil wir die von der Transferliste gestrichen haben? Nö, oder? Nö. Ähm ja, ich glaube, dann sollten wir hier vielleicht nochmal Transfervorbereitung auf den Ziegler machen, oder wie der heißt. Ähm, verhandelt, 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 verhandelt. Genau, Ziegel. So, Ziegel, was sagen wir zu dem? Äh Sagen wir einfach mal, er ist auf unserer Beobachtungsliste. So, da haben wir uns mit ihm schon mal beschäftigt. Freut die meistens. Dann gucken wir hier nochmal. Nee, ist, ist echt nicht. Ey, ich habe keinen blassen Dunst. Ich meine, ich hätte da unten echt mal einen Torhüter gehabt in der, in der Scouting-Liste. Hier, also hier unten in der Liste, ganz normal hier Spielberichte. Ich meine, da hätte ich mal einen Torhüter gehabt, der ja dreieinhalb Sterne hatte. Und der richtig stark war. Ich habe keine Ahnung, den haben wir nicht mehr. So geht's. Wie auch immer, machen wir einfach weiter. So, Scouting haben wir, Kooperationsverträge haben wir, Verträge haben wir, Kaderplanung, Kaderplanung sieht gut aus. Wenn das so weitergeht, äh, Mitarbeiter passt äh, eigentlich auch nicht, aber ist, naja. So, dann haben wir hier Finanzstatus. Da haben wir immer noch jede Menge Transferbudget. Mittlerweile können wir 250.000 vergeben hier. Die ist Merchandising, das geht ab wie Rakete. Das funktioniert auch soweit. Trikots sehen gut aus. Könnten wir wieder in die Waschmaschine, aber sehen gut aus. Dann haben wir hier, oh Gott, äh, ja, gegen Basel hatten wir 19.376 irgendwie. Da müssen wir vielleicht mal reingucken. Ob sich das gelohnt hat. Äh, es ist so, äh, nee, äh, mehr singen wollen wir nicht. Naja, also ich meine, die Auslastung 50% oder was das teilweise ist, ist doch eigentlich ganz gut. Passt doch. Hat letztes Jahr ja auch funktioniert. Dieses Jahr haben wir mehr Zuschauer wie in der letzten Saison. Also von daher passt Bandenwerbung haben wir schon durchgegangen. Da war nichts. Äh, da haben wir zwar auch was verkauft, aber da war nichts. Da sind die Pokale, die wir hatten. Da können wir mit den Fans sprechen. Was wollen die dann? Äh, soll der Vertrag von Nick frei verlängert werden? 89% der Fans sagen ja. Hm. Unglaublich. Ja, apropos äh, Vertrag verlängern. Das werden wir auch schön rauszögern hier. Ähm, werden uns da noch nicht frühzeitig binden und werden uns erstmal angucken, was wir hier für Optionen kriegen auf dem internationalen Markt. So, da kommen wir hier mal in die Statistik. Wir haben mit Basel 14.500 eingenommen über die Stadioninfrastruktur. Wo sind wir denn hier zu Hause? Gastronomie, 11.000 kommen da. Können wir fast wieder ein Toilettchen wegmachen. Es war ja irgendwie so, dass wir da gesagt haben, so viel brauchen wir da gar nicht. 50% der Dauerkartenbesitzer oder irgend sowas steht doch da unten. Hm. Ist die Frage, wie viele Dauerkartenbesitzer haben wir denn? Also das wäre ja ein Witz, da brauche ich ja überall nur eine Toilette, also irgendwas kann da nicht stimmen. Äh, wo war es denn jetzt? Infrastruktur. Ne, da kann irgendwas nicht stimmen, würde ich mal ganz frech behaupten. Da würde ich sagen, also 50% vielleicht von den Leuten, die uns besuchen, machen wir einfach mal zwei Toiletten, sollte passen. 4.000 Hefte würden 7.500 Euro Gewinn bringen. Hatten wir bis jetzt auch. Cool. Der hat die alle verkauft. Ist ja krass. Ja, passt doch soweit. Wie viel Budget haben wir denn im Baumenü? Gerade mal 921.000. Das ist natürlich blöd. Können wir auch nichts mit anfangen. So, dann privater Bereich. Ähm, da gehen wir natürlich mal wieder trainieren für den Marathon. Jetzt sind wir schon bei 6%. Wenn das so weitergeht, ja alter Schwede, wenn das so weitergeht, dann sind wir ja im nächsten Jahrhundert fit für den Marathon. So, also, wir haben alle Einstellungen gemacht soweit. Und ähm, ich wollte mal reingucken bei Karriereoptionen, ob da... Brücke, okay, ähm, Swansea, Rhin, 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 wie auch immer. Nürnberg ist dabei, aber Nürnberg ist jetzt nicht so mein Favorit, äh, um da hinzugehen. Dann wäre da schon eher äh, Malmö oder sowas dabei, aber da bin ich nur heißer Kandidat. Sie sind einer der Kandidaten für Santos, äh, Club Atletico Min... Wo ist denn der? Brasilien... Liga A, 15. Da. Na, herzlichen Glückwunsch. Und Santos? Oh, 12. Da. Ja, da gibt es andere. 
ich kenne mich da im brasilianischen Fußball ja so gut wie gar nicht aus. Also ich bin ja schon froh, wenn ich ein paar Deutsche kenne. Ähm, das ist natürlich jetzt, also ich weiß nicht, Nürnberg, wo, wo dümpelt Nürnberg rum? Oh, 16. Tabellenplatz. Wenn die absteigen, haben wir ein Problem. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Schalke, VfB oder so, also irgendwas über, ja, ich sag mal über Platz 10, wenn, wenn mir so eine Mannschaft ein Angebot machen würde von denen da, ähm, dann könnte ich mir das überlegen. Vielleicht sogar Hannover 96. Aber der Rest äh, sieht nicht so aus, als ob die äh, gut dabei wären die Saison. So, dann machen wir mal ein Häuschen weiter. Einfach nur, dass, dass es mal vorangeht. Was ist mit dem? Jetzt will der nachverhandeln. Ich denke, wir haben uns schon geeinigt. Also, ich brauche einen guten Innenverteidiger. Das weiß der. Der will verhandeln. So, 525.000. Unterschreibt doch bitte. Was wollen die denn von uns? Was ist dein Nachteil als Trainer, früher nicht ganz da gewesen zu sein? <lacht> ja, was das Gehalt angeht auf jeden Fall. Oder war es ein Nachteil? Nee, ist es ein Nachteil, als Trainer früher nicht ganz da gewesen zu sein? Die, die Antwort passt gar nicht auf die Frage. Was das Gehalt angeht auf jeden Fall? Doch, passt doch. Gott! Ja, so ist das. Kleiner freudscher Denkfehler. So, auch wenn man sportlich erfolgreich war, muss man sich als Manager, kaufmännische und äh, betriebswirtschaftliche Fähigkeiten aneignen. Das nimmt einem keiner ab. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht ein Star war. <lacht> oder weil ich, oder weil ich ein Star war, oder keine Ahnung. Nein. Nur so wird man gezwungen, sich durch das Profigeschäft zu kämpfen. Den als Stars wird doch alles zu Füßen gelegt. Und, ähm, ja, man hat es extrem schwer. Wirklich ernst genommen wird man nicht. Nee, ich sag, ähm, auch wenn man sportlich erfolgreich war, ne? Muss man sich kaufmännisch und betriebswirtschaftlich durchsetzen. So, danke fürs Interview. Ach, immer nur eine Frage. Naja, okay. So, der ist sauer über die Neuverpflichtung von Gulde und sagt, warum? Ich bin doch auch noch da. Hm, ja, super. Gulde steht auf jeden Fall mal zur Verfügung. Der kriegt die Nummer, oh Gott, äh, ändern. Was kriegt denn der für eine Rückennummer? Ich würde sagen, die äh, 23 hört sich gut an. So, dann äh, wollen wir den natürlich vorstellen. Ich würde sagen... Gulde, Buh, Pressekonferenz. Der ist auch gekommen. 25.000 mehr im, Monat, äh, im, im, im Jahr und äh, schon hat er unterschrieben. Das ändern wir auch. Rücken Nummer 13 ist Scheibenkleister. Da machen wir lieber hier die 24. Da passt. Obwohl er 21 ist und er kriegt auch Pressekonferenz. Ganz klar kriegt er Pressekonferenz. So, äh, der ist sauer über alle Neuverpflichtungen hier der Gülern. Warum denn? Jetzt ist er verstimmt. Lasst mich raten. Der Nächste, der weg will, ist Gülern. Das ist unglaublich. So, dann haben wir hier ähm, Spieler auf der Transferliste gescoutet. Scouting abgeschlossen. Von dem hier, super, 61er Stürmer. Hat richtig Talent, 19 Jahre. Wäre ein super Mann, wenn er nicht gerade gewechselt wird zum FSV 105. Dann Spielervorstellung, das haben wir gemacht. Da können wir vielleicht gerade mal reingucken. Braucht doch bestimmt so einen Trainingsplan noch. Ja, sicher braucht einen Trainingsplan. Und zwar Kretsche, Antritt, Sprungkraft und Zweikampf. Und wenn er noch einen übrig hat, noch ein bisschen Robustheit. Super. Machen wir alles auf 80, weil es so schön ist. Und dann sagen wir, okay, das ist der automatische Trainingsplan, kann er direkt loslegen. Da ist er sogar kurz vorm Sprung überall. Also ich glaube, da haben wir einen guten Einkauf gemacht. Der wird auf jeden Fall wird der abgehen wie eine Rakete. Wenn da die Form ein bisschen besser wird, ist er ein 66er Innenverteidiger, der Bälle gewinnt. Gefällt mir immer sehr gut. So, dann haben wir das abgehakt. Äh, der stehende Vertrag haben wir abgehakt. Gülern ist, ach ja, komm Gülern. So, Spielervorstellung. Dann müssen wir bei dem auch mal gucken. Was hat denn der so für Trainingsziele? Auch keiner. Okay, dann Zweikampf. Äh, der hat nämlich ein bisschen mehr Bedarf. Grätsche, Manndeckung, Sprungkraft und ähm, Antritt. Das machen wir alles mal auf 75. Dass der mal in die Gänge kommt hier, der Gute. Und ab geht er. Kann der auch mal trainieren. Dann Gulde. Ja, da ist er sauer. So, da haben wir ein Angebot abgegeben. Jugendspieler erreichen Trainingsziel. Ist da irgendeiner dabei, der mich interessiert? 
Wie der hier zum Beispiel, hat er denn Trainingsziele? Ne, hat er keine. Trainiert aber Zweikampf, das passt. Überlassen wir das unserem Jugendtrainer, sich darum zu kümmern. Haben wir eigentlich einen guten Jugendtrainer? Ich glaube ja. So, der ist bei uns, der ist bei uns. Das haben wir abgelehnt im Prinzip. Der ist bei uns. Bei uns, bei uns, bei uns, bei uns, bei uns. So, dann steht nur noch der eine aus. So langsam formt sich ein Kader. So langsam formt sich hier ein richtiger Kader schön zusammen. Da haben wir den Wutke als Nachwuchs. Dann haben wir, oh Gott, wir haben fünf Innenverteidiger. Okay, äh, vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben. Ob noch Leu neue Leute dazukommen, das sehen wir alles wieder im nächsten Part, wenn es heißt, Nick Freizock, den Fußballmenschen 13, den Mikromanagement. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.